എല്ലാവർക്കും മുറ്റത്തുമല്ലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഒമാനിലാണുള്ളത് ഞങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ തന്നെ ഒമാനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോർഡറിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ എടുത്തു അപ്പൊ വരുന്നവരൊക്കെ നേരത്തെ വരണം ഇവിടേക്ക് ഇത് മൊസാന്റെ തണുപ്പ് ഞങ്ങൾ നമ്മളുള്ളത് ഇത് അത്യാവശ്യം ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ക്ലീൻ കാം ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ കുറച്ച് മൊസാന്റം കാഴ്ചകളായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടിങ് പിന്നെ ഡോൾഫിനെ കാണാൻ പോകൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മൊസാന്റം കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളിപ്പോൾ മൊസാന്റത്തെ കാഴ്ചകളാണ് കവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കസബ് ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ എൻട്രൻസ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഒരു ഒമാനിലെ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലില് ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിലാണ് ആ ഒരു എൻട്രൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം തറവാട് തുറക്കുന്ന പോലെ തുറന്നു പോകുന്നു ഒമാനികളുടെ വോക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് അവര് അവർക്കിത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോ എല്ലാ കടകളിലും ഇതിങ്ങനെ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ റൂമൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സൈറ്റ് സീയിങ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ മൊസാണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപദ്വീപാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന തുറമുഖ നഗരമാണ് കസബ് എന്ന് പറയുന്നത് കസബിൽ ഫിഷിങ്ങും ദോ ക്രൂയിസും കടലിടുക്കുകളിലൂടെയുള്ള യാത്രയും ആസ്വദിക്കുവാനാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് യു എയിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പോസ്റ്റുകളുടെ കൊടുമുടിയായ ജബൽഹരിയും കൊടുമുടിയും പിന്നെ പുരാവസ്തുക്കൾ അടങ്ങുന്ന മ്യൂസിയവും ഒക്കെയാണ് മറ്റ് കാണേണ്ട കാഴ്ചകൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിലുള്ള രണ്ടുപേർ അഡ്വഞ്ചർ ലവേഴ്സ് ആണ് അവർ ഫോസിലുകളുടെ മണ്ടയിലൊക്കെ കയറി പോകുന്നുണ്ട് ഫിഷിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് തരം ഫിഷ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉച്ചയൂണിന് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൂസ് മൊസാൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് ഇവിടുത്തെ സീ ഫുഡ് ഗ്രിൽസ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് അപ്പോൾ വിശപ്പ് അധികമായതിനാലും ഗ്രില്ല് റെഡി ആവുന്നവരെ ഇരിക്കാനുള്ള ക്ഷമയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞങ്ങൾ കപ്പ ബിരിയാണി പിന്നെ കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ ആയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം അങ്ങനെ കൂടെ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ഞങ്ങൾക്ക് കുറേ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോട്ടൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രിപ്പിൽ നാളെ ഫുൾ ഡേ ദോ ക്രൂയിസ് ആണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മാക്സിമം കവർ ചെയ്യാവുന്നിടത്തോളം കവർ ചെയ്യണം അത്യാവശ്യം ചെറിയ റെസ്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഞങ്ങൾ ബീച്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ബീച്ചുകൾ വളരെ മനോഹരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷിങ്ങിൽ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഫിഷിംഗ് ബോട്ടുകളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി ഫിഷിങ്ങിന് പോലൊന്നും സമയം ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ കടലായത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് ഫിഷിംഗ് ഏരിയാസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പോയിട്ട് ഫിഷിംഗ് കാണാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് മീൻ പിടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം കണ്ട് നേരെ ചാടി ഇറങ്ങി അവർ ഞങ്ങൾക്ക് മീൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോകും ഇപ്പം കടലിൽ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ മീനുകൾ കണ്ടോ അപ്പൊ മൊസാലത്തെ ഫിഷിംഗ് ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കസബ് ഹോട്ടലിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇവിടെ മുഴുവൻ കിളിക്കൂടുകളാണ് കിളികൾ ഇങ്ങനെ കലകല കലബല കലബല വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നേരെ അരൂസിലേക്കാണ് അവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ഗ്രില്ല് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്
Oh, 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 Yeah, so you don't want to eat it. I was in the first time 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 I was in the